வணக்கம் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் இன்றைய செய்திகளை வாசிப்பது பிரீத்தி வசந்த் செய்தி சேகரிப்பு சூரியநாகப்பன் தமிழக செய்திகள் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலூர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்ற வள்ளுவன் வாக்கிற்கிணங்க நாமக்கல் அகஸ்தியர் சன்மார்க்க சங்கத்தினர் நாள்தோறும் இயலாதவர்களை தேடிச் சென்று உணவளித்து வருகின்றனர் நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனை நோயாளிகளுக்கு தினமும் காலையில் மூலிகை கஞ்சியும் மதிய உணவும் அளித்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து நாமக்கல் அகஸ்தியர் சன்மார்க்க சங்க பொறுப்பாளர் பேசுகையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக தினமும் காலையில் மூலிகை கஞ்சி வழங்குகின்றோம் மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெறும் நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு கிடைக்கும் வகையில் இந்த கஞ்சி வழங்கப்படுகிறது அதேபோல் கடந்த இரு வாரமாக மதிய உணவும் அளித்து வருகிறோம் வீட்டில் உணவு தயார் செய்து இங்கு கொண்டு வந்து வழங்குகிறோம் என்று நாமக்கல் அகஸ்தியர் சன்மார்க்க சங்க கிளை பொறுப்பாளர் கே பி ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சட்டவிரோத பார்களை உடனடியாக மூடி பிப்ரவரி இருபதில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கையூட்டு ஒழிப்புத்துறை ஐ ஜி முருகனுக்கு எதிராக புகார் அளித்த பெண் எஸ்பி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சாட்சியத்தை பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டதை அடுத்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் முன் இன்று வருகை தந்து சாட்சியத்தை பதிவு செய்தார் கல்லூரி மாணவிகளை பாலியல் தொழிலுக்கு அழைத்து சென்ற விவகாரத்தில் பேராசிரியை நிர்மலாதேவியுடன் கைதான பேராசிரியர்கள் கருப்புசாமி முருகன் ஆகியோருக்கு முன்பினை வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சின்ன தம்பி யானையின் தற்போதைய நிலை என்ன சாதுவாக மாறிவிட்ட அதை வனத்தில் விடுவதா முகாமுக்கு அனுப்புவதா என்பது குறித்து யானைகள் நிபுணர் நாளை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உள்ளார் இந்நிலையில் யானைகளோடு வாழ்ந்து வரும் பழங்குடி மக்கள் இந்த யானைகளால் எங்களுக்கு பிரச்சனை என்று கூறுவதில்லை என்றும் யானைகளின் வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்கள்தான் யானைக்கு தொந்தரவு செய்கிறார்கள் என்றும் யானைகள் பெரிய வயிற்றுக்கு உணவு தேடி அலைகின்றன என்றும் நீருக்காகவும் உணவுக்காகவும் யானைகள் படும் துன்பங்களை சமவெளிகளில் வாழ்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் யானைகளின் வாழ்விடங்களையும் வழித்தடங்களையும் அழிக்கக்கூடாது பழங்குடிகள் யானைகளுடன் காட்டை பகிர்ந்து கொண்டு வாழ்கின்றனர் அதுவே சிறப்பானது என்றும் விலங்குகள் நல ஆர்வலரும் பழங்குடி மக்களின் நண்பருமான கோடியன் லட்சுமணன் தெரிவித்துள்ளார் சமூக வலைதளங்களில் இளைஞர்கள் பெண்கள் இளம் பருவத்தினரை அதிகம் பாதிக்கும் டிக்டாக் செயலியை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் உறுதியளித்தார் வழக்கறிஞர் சமுதாய நலன் தொடர்பாக இந்திய பார் கவுன்சில் கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானங்களை மத்திய மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சென்னையில் வழக்கறிஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சியில் வீடுகள் வர்த்தக கட்டிடங்களுக்கு சொத்து வரி ஐம்பது சதவீதம் முதல் நூறு சதவீதம் திடீரென உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த வரி உயர்வு கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் இருந்து முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இது எளிய நடுத்தர மக்களை மிகவும் பாதிக்கும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து சென்னையில் சில இடங்களில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆனால் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கடலில் மட்டுமே அதிர்வு ஏற்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது சூலூர் வரலாறு கோவையின் முக்கிய வரலாற்று ஆவணமாகும் செந்தலை நா கௌதமன் எழுதிய இந்நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வே ஆணைமுத்து அவர்கள் வெளியிட்டார் திரைப்பட இயக்குநர்கள் மணிவண்ணன் பாரதிராஜா கவிஞர் புலமை பித்தன் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி கருப்பண்ணன் உள்ளிட்டோர் அந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் இந்நூல் வெளியிடப்பட்டு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து கூடுதல் தகவல்களுடன் சூலூர் வரலாறு புதுப்பொலிவுடன் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் இந்நூல் ஆசிரியர் புலவர் செந்தலை நா கௌதமன் விடுதலை போரில் கோவை கோவை கண்ட மொழி போர் கோவை மாவட்ட கல்வி வரலாறு பகுத்தறிவு இயக்கத்தில் பாரதிதாசன் அழகின் சிறப்பில் பாரதிதாசன் நாம் வாழும் கோவை கோவை வளர்த்த தமிழ் ஆறு தொகுதிகள் என பனிரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளவர் செந்தலை நா கௌதமன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க செய்திகள் அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு எல்லைச் சுவர் தொடர்பாக நிதியுதவி அளிப்பது மற்றும் மற்றொரு நாடு தழுவிய அரசு பணிகள் முடக்கத்தை தடுக்கவும் ஜனநாயக கட்சியினரும் குடியரசுக் கட்சியினரும் ஒரு உடன்பாட்டை எட்டியுள்ளனர் 
திங்கட்கிழமை இரவில் கேபிட்டல் ஹில்லில் நடந்த ஒரு சந்திப்பில் இந்த உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தனர் மத்திய நிதி ஆதரவு ஒப்பந்தம் காலாவதியாகின்ற வரும் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற இக்கட்டான நிலை இருந்த வேளையில் இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் அதேவேளையில் இந்த உடன்படிக்கையை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஏற்றுக்கொள்வாரா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை தற்போது டெக்சாஸில் ஒரு அரசியல் பேரணியில் அவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லையில் சுவர் கட்டும் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்படும் வரை அரசாங்க முடக்கம் தொடரும் என ட்ரம்ப் முன்பு கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஆவணமற்ற புலம்பெயர்ந்தோரை வைத்திருப்பது மற்றும் அதிபர் டிரம்பின் எல்லைச்சுவர் திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிப்பது ஆகியவை தொடர்பாக முன்னதாக பேச்சுவார்த்தைகளில் தடை ஏற்பட்டது மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் கட்டும் அதிபர் டிரம்பின் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்க காங்கிரஸ் மறுத்து வரும் நிலையில் ஏற்பட்ட சிக்கலால் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கான நிதி மசோதா நிறைவேற்றப்படாமல் அரசு பணிகள் முடக்கம் நடந்தது இந்த தற்காலிக வேலைநிறுத்தம் மற்றும் அரசு பணிகள் முடக்கத்தால் அமெரிக்க பொருளாதாரத்திற்கு பதினோரு பில்லியன் டாலர்கள் அளவிற்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காக ஜனநாயக மற்றும் குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தை பல மணி நேரம் நீடித்தது பின்னர் திங்கட்கிழமை இரவில் இது தொடர்பாக ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த செனட்டரான ரிச்வர்ட் ஷெல்பி எல்லைச்சுவர் திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிப்பது மற்றும் அரசு பணிகள் முடக்கமாவதை தடுப்பது ஆகியவை தொடர்பாக இருந்த பல பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக ஒரு உடன்படிக்கையை எட்டியுள்ளோம் என்று கூறிய அவர் நடப்பு வாரத்தில் இது குறித்த மற்ற அம்சங்களை ஆராய்ந்து தகுந்த முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மட்டும் பதினெட்டு மில்லியன் மரங்கள் அழிந்துள்ளது என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அறுபத்தி இரண்டு மில்லியன் மரங்களும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இருபத்தி ஏழு மில்லியன் மரங்களும் அழிந்துள்ளது என்றும் கலிபோர்னியாவின் வனவியல் மற்றும் தீ பாதுகாப்பு திணைக்கள இயக்குநர் டாம் போர்டர் தெரிவித்துள்ளார் வறட்சி பட்டை வண்டு தொற்று நோய் கலிபோர்னியாவின் காட்டு தீ போன்றவற்றால் இவ்வழிவுகள் நேர்ந்துள்ளன என்று லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டைம்ஸ் அறிக்கை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது ஹேடன் பனி புயல் முடிவுற்ற நிலையில் மத்திய மேற்கு மாநிலங்கள் மாயா பனி புயலில் சிக்கியுள்ளனர் இதனால் சிகாகோ விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டிய நூற்று கணக்கான விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கடும் குளிரில் மக்கள் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் சாலைகளில் ஆங்காங்கே மரங்கள் விழுந்து கிடப்பதும் வாகனங்கள் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகி கிடப்பதும் காணக்கூடியதாக உள்ளது மற்றும் ஓரிரு இடங்களில் இறந்த வனவிலங்குகள் சாலைகளின் ஓரங்களில் கிடைப்பதையும் ஊடகங்கள் பதிவு செய்துள்ளன இலனாய் அயோவா விஸ்கான்சின் ஒஹாயோ மாநிலங்களில் பல பெருநகர சாலை போக்குவரத்தும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன அதிகபட்ச பனிப்பொழிவு மத்திய மேற்கு விஸ்கான்சின் மாநிலத்தில் பதிவாகியுள்ளது ஹேடன் நாடியா என்ற இரு பனி புயல்களைத் தொடர்ந்து நாடியா எனும் பனி புயல் பசிபிக் பகுதியின் வடமேற்கு பகுதியை இன்று தாக்கியுள்ளது இதனால் வாஷிங்டனில் விமான சேவைகள் பல ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பனி புயலால் தொன்னூறாயிரம் மக்கள் மின்சாரமின்றி குளிரில் துன்பப்படுகின்றார்கள் சியாட்டலில் உள்ள டக்கோமா விமான நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மேலும் அறுபது விமான சேவைகள் முடங்கியுள்ளன ஆரிகன் மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேலன் டீசல் ஏற்றி வந்த கனரக சரக்குந்து ஹூட் ஆற்றின் கரையில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது அப்பகுதியில் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வரும் இரண்டு வார காலத்திற்கு உரைப்பனி பொழிவும் பனிக்காற்றின் வேகமும் அதிகமாக உள்ள நாடியா பனி புயலின் ஆதிக்கம் நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் முன்பே அனில் அம்பானிக்கு தெரிந்துவிட்டது எனவும் ரகசிய காப்பு சட்டத்தில் மோடியை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் அனில் அம்பானிக்கு இடைத்தரகர் போல் செயல்படுகிறார் என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளதற்கு ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க நிறுவனமான சிக் சாயர் நிறுவனத்துடன் இந்திய ராணுவம் எஸ் ஐ ஜி எழுநூற்றி பதினாறு வகை நவீன ரக துப்பாக்கிகள் வாங்க பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் நாள் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துள்ளது இந்திய பாதுகாப்பு கொள்முதல் குழு எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூறு தானியங்கி துப்பாக்கிகளையும் தொன்னூற்றி மூன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து சிறிய வகை தானியங்கி துப்பாக்கிகளையும் கொள்வனவு செய்ய அனுமதி அளித்துள்ளது 
கேரள நடிகர் கலாபவன் மணி கல்லீரல் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு கொச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆறாம் தேதி அவர் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அவரது உடலில் மீத்தைல் ஆல்கஹால் கலந்திருப்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து போலீசார் இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என குறிப்பிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்ட இவ்வழக்கில் கலாபவன் மணியின் நண்பர்களிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனையை மேற்கொள்ள சிபிஐக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன்முறையாக புலி வசிப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குஜராத் மாநில வனப்பகுதியில் சிங்கங்கள் வசித்து வருகின்றன இவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை போன்ற அடர்ந்த பசுமையான வனப்பகுதி அல்ல வறண்ட இந்த வனப்பகுதியில் பொதுவாக சிங்கங்களே வசிக்கின்றன முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு பசுமையான பகுதியில் ஓரிரு புலிகள் இருந்ததாக வனத்துறை தெரிவிக்கிறது அதன் பிறகு இங்கு புலிகள் தென்படவில்லை புலிகள் வாழும் அளவிற்கு குஜராத் வனப்பகுதியாக இருக்கவில்லை இந்த நிலையில் ராஜஸ்தான் நிலையில் உள்ள குஜராத்தின் மாஹிசாகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிராமத்தில் வனப்பகுதியில் புலி நடமாட்டம் இருப்பதாக உள்ளூர் மக்கள் தெரிவித்தனர் அப்பகுதியில் எட்டு வயதுடைய புலி ஒன்று நடமாடுவது கண்காணிப்பு ஒளிப்பட கருவியில் பதிவாகியுள்ளது இந்த புலி மத்திய பிரதேசம் அல்லது ராஜஸ்தானில் இருந்து வந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது இலங்கை செய்திகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அடுத்த தலைவராக சுமந்திரனை தெரிவு செய்வது தொடர்பாக கூட்டமைப்பின் அடுத்த உயர்மட்ட கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக கொழும்பு ஆங்கில நாளிதழ்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் முதுமையினாலும் உடல்நல குறைவினாலும் தமது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் உடலளவில் சிரமப்படும் நிலையிலேயே கூட்டமைப்பின் புதிய தலைவராக சுமந்திரனை நியமிக்கும் முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக அந்த செய்திகளில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அடுத்த தலைவராக எம் ஏ சுமந்திரனை நியமிக்க இணங்கப்பட்டிருக்கிறது சம்பந்தனின் பின்னரான கூட்டமைப்பின் தலைமை தொடர்பில் மாவை சேனாதிராசா கனவு கண்டுகொண்டிருக்க சத்தமின்றி அவரது ஆதரவாளர்களை தன்பக்கம் இழுத்து சுமந்திரன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் மூலம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அடுத்த தலைவர் போட்டியில் சுமந்திரன் முன்னிலைக்கு வந்துள்ளார் முன்னாள் முதலமைச்சர் நீதி அரசர் விக்னேஸ்வரன் எதிர்பார்ப்பது போன்று இறங்கி செல்வதற்கு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோ அதன் தலைவரோ தயாராக இல்லை என்றும் தேர்தல் கூட்டணி அமைப்பதற்காகவோ அல்லது எவருடைய எதிர்பார்ப்புக்காகவோ நாம் எமது கொள்கையிலிருந்து இறங்க மாட்டோம் என்றும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேசிய அமைப்பாளரும் அதன் பேச்சாளருமான சட்டத்தரணி விஸ்வலிங்கம் மணிவனன் தெரிவித்துள்ளார் சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் பாகிஸ்தான் செல்ல இருக்கிறார் இந்த நிலையில் இளவரசருக்கு தேவையான பொருட்கள் ஐந்து சரக்குந்துகளில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது மெக்சிகோவில் கடந்த ஒன்பது வருடங்களில் சிறார்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச்சாட்டிற்கு ஆளான நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பாதிரியார்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மனித செயல்பாடுகளால் ஓர் நூற்றாண்டு காலகட்டத்திற்குள் உலகில் உள்ள பூச்சி இனங்கள் முழுவதுமாக அழியலாம் என்று ஒரு ஆய்வு முடிவு தெரிவித்துள்ளது பயாலஜிக்கல் கன்சர்வேஷன் எனும் சஞ்சிகையில் வெளியான ஆய்வு இந்த அழிவு தடித்து நிறுத்தப்படவில்லை என்றால் இது மோசமான விளைவுக்கு வித்திடும் என்றும் மனிதர்கள் வாழ்வதே கேள்விக்குறியாகும் என்றும் கூறுகிறது தீவிர விவசாயம்தான் இதற்கு முதன்மை காரணம் என்று கூறும் ஆய்வு பருவநிலை மாற்றமும் நகரமயமாக்கலும் பிற காரணிகள் என்றும் கூறுகிறது விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டான ஹாக்கியில் தேசிய அளவில் சாதித்துள்ளனர் நீலகிரி வீரர்கள் தேசிய சப் ஜூனியர் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து மாவட்டத்திற்கே பெருமை தேடி தந்துள்ளனர் ஹாக்கி வீரர்கள் மலை மாவட்டமான நீலகிரியில் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் ஏராளம் கடந்த காலங்களில் கால்பந்து வாலிபால் ஹாக்கி என பல விளையாட்டுகளில் சிறந்த வீரர்களை இந்த மாவட்டம் உருவாக்கியுள்ளது இதனால் ஆண்டுதோறும் மாநில அளவிலான போட்டிகள் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நடைபெறும் குறிப்பாக கால்பந்து விளையாட்டில் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்தோஷ் டிராபி உதகையில் நடத்தப்படும் இதேபோல தேசிய விளையாட்டான ஹாக்கி போட்டிகளில் குன்னூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இளைஞர்கள் சிறந்து விளங்குவர் இதனால் குன்னூரில் தற்போது ஹாக்கி விளையாட்டு பயிற்சியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்கின்றனர் 
கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தேசிய அளவில் நடைபெறும் போட்டியில் முதல் முறையாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஹாக்கி நீல்கிரீஸ் அணி இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு மாநில அளவில் வழிகாட்டும் மாவட்டமாக நீலகிரி மாவட்டம் திகழ்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது செயின்ட் லூசியாவில் நடைபெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஐந்து நாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி இருநூற்றி ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளது நான்காம் நாளான இன்று மேற்கிந்திய தீவுகள் நானூற்று எண்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் இரண்டாம் துடுப்பாட்டத்தில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது அவ்வணையின் ராஸ்டன் ஷேஸ் ஆட்டமிழக்காமல் நூற்று இரண்டு ஓட்டங்கள் எடுத்தார் இந்த போட்டியின் சிறந்த வீரராக மார்க் உட் தேர்வு செய்யப்பட்டார் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டிற்கு ஒன்று என்று இந்த தொடரை வென்றது இந்த தொடரின் சிறந்த வீரராக மேற்கிந்திய தீவுகளின் கெமர் ரோச் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இத்துடன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் யூ தளத்திலும் இச்செய்தி தொகுப்பை கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்